Hallo liebe Yogis und Yoginis, schön, dass ihr wieder ein Türchen aufgemacht habt von unserem Yoga-Studio Marzienda Adventskalender. Ich grüße euch ganz herzlich. Namaste. Ja, was habe ich euch heute mitgebracht? Zwei Bücher, die ich euch vorstellen möchte. Es ist ja Herbst-Winterzeit und da ist immer ein gutes Buch für den Abend eine schöne Sache. Ich habe einmal ein Buch mitgebracht, das mehr in die buddhistische Richtung geht und ich habe ein Buch dabei, das in die christliche, aus der christlichen Tradition kommt. Ich fange mal mit dem ersten an. Das ist das ganz neue Buch, das ist dieses Jahr erschienen ist von der Tina Turner. Es heißt Happiness, mein spiritueller Weg. Tina Turner, denke ich, ist den meisten bekannt und es gibt auch ihre Biografie, aber in dem Buch geht es ausschließlich um ihren spirituellen Weg. Natürlich erzählt sie auch aus ihrem Leben und wie der spirituelle Weg ihr im Leben weitergeholfen hat. Und ich lese euch mal ihre Einleitung vor. Und darin beschreibt sie schon einiges und einen ganz kurzen Text dazu. Ja? Wo ich auch hinkomme, berührt es mich, wenn Menschen mir berichten, wie inspiriert sie von meiner Lebensgeschichte und von den Herausforderungen sind, die ich in meinen acht Jahrzehnten auf dieser Erde überwunden habe. Ich bin von Natur aus eine Überlebenskünstlerin und ich hatte Hilfe, womit ich weder Erfolg noch Geld meine, obwohl ich mit beidem gesegnet bin. Die Hilfe, die entscheidend für mein Wohlbefinden, meine Freude und meine Widerstandskraft war, ist mein spirituelles Leben. Das ist eine große Behauptung, die leicht auszusprechen und schwer zu erklären ist. Ich aber freue mich sehr darauf, mit dir in diesem Buch die Geschichte meiner spirituellen Reise zu teilen. Ich wollte immer eine Lehrerin sein, glaubte jedoch auf den Moment warten zu müssen, an dem ich etwas Wichtiges zu sagen habe, weil ich mir nicht sicher war, wie ich wahre Weisheit vermitteln kann. Jetzt ist diese Zeit gekommen. Während ich dies schreibe, befinden wir uns inmitten der schlimmsten Pandemie der vergangenen 100 Jahre. Durch diese Tragödie trauern viele von uns um einen geliebten Menschen. Viele weitere haben traurigerweise ihre Existenzgrundlage verloren. Das Herz tut mir weh, während ich mit dir in dieser neuen, ungewissen Landschaft stehe. Selbst wenn du zu denjenigen, denjenigen gehören solltest, die von diesem Unglück nicht direkt betroffen sind, wissen wir doch alle, dass niemand durchs Leben kommt, ohne Widrigkeiten zu begegnen. Mehr denn je glaube ich, dass wir uns für Hoffnung entscheiden und unsere Schwierigkeiten dazu nutzen müssen, vorwärts und aufwärts zu gelangen. Über Widrigkeiten habe ich in den vergangenen zehn Jahren oft nachgedacht, wenn ich mit einer Reihe schwerer gesundheitlicher Krisen kämpfte, die mich beinahe das Leben gekostet hätten. Dabei hatte ich viele Gelegenheiten, mein Leben zu überdenken und mir ein paar wichtige Fragen zu stellen. Wie habe ich es geschafft, so viele ernste Probleme zu überwinden? Ihr kennt die Liste vielleicht und sie ist lang. Eine unglückliche Kindheit, verlassen werden, Missbrauch in der Ehe, stagnierende Karriere, finanzieller Ruin, früher Tod von nahen Familienmitgliedern und verschiedene Krankheiten. Es gab so viele äußere Umstände und Kräfte, die ich nicht ändern oder beherrschen konnte, aber ich hatte eine Erkenntnis, die entscheidend für mein Leben war. Ich konnte die Art und Weise ändern, in der ich auf diese Herausforderungen reagierte. Die wertvollste Hilfe kommt von innen, und der Frieden tritt ein, wenn wir individuell daran arbeiten, unser besseres Selbst zu werden. 
Dabei begann ich in meinen 30ern, als ich die transformierende Kraft der Spiritualität entdeckte. Spiritualität ist nicht an eine bestimmte Religion oder Philosophie gebunden. Sie ist auch nicht das exklusive Privileg von Priestern oder anderen Klerikern. Spiritualität ist unser persönliches Erwachen und unsere Beziehung zu Mutter Erde und zum Universum, durch die wir offener und positiver werden. Mein eigenes Erwachen begann vor fünf Jahrzehnten durch Praxis und Studium buddhistischer Lehren. Schon lange habe ich den Traum, die Geschichte dieses wertvollsten Teils meines Lebens mitzuteilen. Dieses Buch beschreibt meine persönliche Orientierungshilfe, wie wir bleibendes Glück erschaffen können. Es enthält spirituelle Wahrheiten, die ich auf meinem ungewöhnlichen Weg zur Freude erworben habe, von meiner Kindheit bis zum heutigen Tag. Hier schreibe ich über die größten, bisher unbekannten Lektionen, die das Leben mich gelehrt hat, über meine tiefsten Erkenntnisse, und über segensreiche, altbewährte Prinzipien, die auch dir helfen können, deine Seele wieder lebendig zu machen. Ich gebe dir diese Einsichten weiter, damit du die Werkzeuge hast, um deine Hindernisse zu überwinden, selbst wenn deine Herausforderungen so unmöglich erscheinen, wie diejenigen, denen ich begegnet bin, und um deine Träume zu verwirklichen, sodass du wirklich glücklich werden kannst. Ich wünsche dir, dass du dein Herz und deinen Verstand öffnest, deinen Geist mit frischer Hoffnung, neuem Mut und Mitgefühl erfüllst und dass du die Welt verändern kannst, indem du dein Leben änderst. Lass dir von mir die vielen wunderbaren Wege zeigen, auf denen du dein Glück zu finden vermagst. Ja, das ist also... Einleitung gewesen, dazwischen sind, zwischen den Text sind immer Seiten, wo auch Affirmationen stehen von verschiedenen Menschen, wie jetzt hier Indira Gandhi, Lena Horn, B. Smith. Und es sind auch Fotos von ihr enthalten, ja. zwischendrin sind ein paar Fotos von ihr. Und eine kleine Seite lese ich noch. Die Heilung durch meine spirituelle Praxis war meine Botschaft in Larfis hin. Egal, ob wir die fürsorgliche Liebe einer Mutter oder einer anderen Elternfigur empfangen haben oder nicht, als Erwachsene können wir jene sterbende Quelle von Liebe für uns selbst werden. In unserem Innern diese mütterliche Liebe zu finden, hat eine gewaltige heilende Kraft, und fördert unsere Fähigkeit, uns selbst und anderen zu vergeben. Dass ich Liebe zu mir selbst entfaltet und das Licht meiner Buddha-Natur entdeckt habe, war der entscheidende Schritt für mich, meine Lebensreise anzunehmen, mit all meinen Fehlern und Unzulänglichkeiten. So habe ich mein wahres Selbst gefunden. Ja, also das ist einmal das Buch von Tina Turner. Ich habe es relativ schnell gelesen, in einer Woche, jeden Tag ein paar Seiten und ich fand es sehr inspirierend, es hat mir gut gefallen und ich nehme es noch immer gerne mal her, um nachzuschlagen.